ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെയായി അതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ടും തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇതുവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി 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 താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ടെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻസസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എഴുതി വരുമ്പോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതി വരുമ്പോൾ എന്താണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എത്തിക്കാം കുറച്ച് നാളായി ഞാനത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ബെറ്റർ ഓരോ ടെൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം വളരെ സിമ്പിളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജനറലായിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഓരോ ടെൻസിനും ഒ ഇ ടി ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെർബിനെ അഞ്ച് ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി വൺ അതായത് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയും വി വൺ എസ് ദെൻ വി ടു വി ത്രീ ദെൻ വി ഐ എൻ ജി ഇത് മുന്നേ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ എസ് ഫോം ആയിരിക്കാം അതായത് വി വൺ ഫോമോ വി വൺ എസ് ഫോമോ സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ എപ്പോഴാണ് എഴുതേണ്ടത് വി വൺ എപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി വൺ എസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് തീർന്നു അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്റ്റ് പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഐ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്നാണ് അല്ലെ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഫോം ആണ് വർബിൻ്റെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലൂറലാണ് വരുന്നത് കാറ്റഗറി പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് അതായത് ബേസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഷീ ഡ്രിങ്ക്സ് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ഫോം ആണ് വെർബിൻ്റെ എസ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഫോമും പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഒ ഇ ടിയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാക്ട്സ് റൊട്ടീൻസ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ഇ ടിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് യെസ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷീ ഇസ് എ ടീച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫാക്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാസ് വെച്ചിട്ട് ഈസും ഹാസും സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് ആണ് ഈസും ഹാസും പ്ലസ് നമ്മൾ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലർ വെർബ്സും ഇറെഗുലർ വെർബ്സും ഉണ്ട് റെഗുലർ വെർബ്സിനോട് കൂടെ ഇ ഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു ഫോം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വോക്ക് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇ ഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോക്ക്ഡ് ജമ്പ് ജമ്പ്ഡ് അല്ലേ അല്ല ഇറഗുലർ ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇറഗുലർ വെർബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ഡി അല്ല ചേർക്കേണ്ടത് മേ ബി ആ വേർഡ് തന്നെ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഡ്രൂ അതിൻ്റെ വി ടു ഫോം ആണ് ഡ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇ ഐ മാറി എ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുമല്ല ആ വേർഡ് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറഗുലർ വെബ്സും റെഗുലർ വെബ്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വി ടു ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിൾ പാസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി സിമ്പിൾ പാസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഓർമ്മ വന്നിരിക്കും അല്ലെ ഞാൻ അണ്ടർ വെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഷീ ഗേവ് മി എ പെൻ ഓക്കെ അവൾ എനിക്കൊരു പേന തന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ആ ഷീക്ക് പകരം ഞാൻ ദേ ആണ് വെക്കുന്നത് വിചാരിക്കൂ ദേ ഗേവ് മി എ പെൻ അവർ എനിക്കൊരു പേന തന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വി ടു ഫോം സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വി ടു ഫോം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വി വണ്ണിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് അല്ലെ വി വൺ എസ് സിംഗുലറിനും വി വൺ പ്ലൂറലിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആയോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും വി ടു ഫോം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പൊ വി ടു ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറൽ എക്സാമിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒ ഐ ടിയിലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ആയി അല്ലേ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആയി ദെൻ പേഷ്യൻ്റ് ഇന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്തു ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തു ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തു അതിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി ടു എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ഇ ടിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷി അണ്ടർ വെൻ സർജറി ഓക്കെ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് പറയാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷി അണ്ടർ വെൻ സർജറി ഓൺ എന്താ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഷി അണ്ടർ വെൻ സർജറി ഇനി പാസീവ് ഫോം അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആക്കും ഞാൻ പാസീവ് ഫോംസ് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നത് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് വന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ സെൻറ്റൻസിലെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് പാസീവ് ഫോമിലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പാസീവ് ഫോമിലെ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് വോസ് ദെൻ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് അതായത് വി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക്
പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ആരാണെന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്ത് പാസീവ് വോയിസ് അപ്പൊ ഈ ദേ അഡ്മിറ്റഡ് ഹിം ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫോമിനെ നമ്മൾ പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഹി വോസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അതെങ്ങനെ വന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ദേ അഡ്മിറ്റഡ് ഹിം ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ ഹിം ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് ഫോമിലെ ഹിം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഹിമ്മിനെ നമ്മുടെ പാസീവ് ഫോമിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഹി ആയി ഹി ആണോ വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ദെൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വോസ് ആണ് അപ്പൊ ഹി വോസ് എന്ന് വന്നു ഇനി അഡ്മിറ്റഡിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോം ഇവിടെ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വി ടു ഫോം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലെ പക്ഷെ അത് വി വി ത്രീ ഫോം ആണ് നമുക്ക് പാസീവിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വി ടു വി ത്രീ സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹി വോസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ദേ അല്ലെങ്കിൽ ദം ബൈ ദം എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലെ ആരാണ് കൊണ്ടുനാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരാലോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇതാണ് പാസീവ് വോയിസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒ ടി ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി പ്രസന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ കൂടുതലും എന്താണ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് വരുന്നത് ഹി വോസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് വോസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടോ അത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഹി വോസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ എല്ലാം പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഇതിന്റെ വരുന്നത് പക്ഷെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഷി അണ്ടർ വെൻ സർജറി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ഓരോ സെക്ഷനും ക്ലിയർ ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മിസ്റ്റേക്സ് സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസന്റഡ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസന്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പാസീവ് ഫോം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് തനിയെ വന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഷി അണ്ടർവെൻ സർജറി അതുപോലെ മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസന്റഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇതിന്റെ പാസീവ് ഫോമും പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോസ് അഡ്മിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പാസീവ് ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓക്കെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് സാധാരണ എഴുതുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ ഓക്കെ ഓക്സിലറിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആം ഈസ് ഓർ ആർ അപ്പൊ ആം ഈസ് ആർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം അതായത് വി ഐ എൻ ജി അല്ലെ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആം ഈസ് ആർ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് അതിനോട് കൂടെ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ യൂസേജ് ആദ്യം പറയാം ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൊമെന്റിൽ അതായത് ഈ മൊമെന്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ഇൻ ദിസ് മൊമെന്റ് ചിലപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ഇൻ ദിസ് മൊമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഈ മൊമെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ടെമ്പററി ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ടെമ്പറി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് അത് നമുക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഔട്ട് സൈഡ് മനസ്സിലായോ ഈസ് റെയിനിങ് ഈസ് റെയിന
നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് അല്ലേ ഹി ഹി വന്നതുകൊണ്ട് ഈസ് യൂസ് ചെയ്തു മേക്കിംഗ് മേക്കിൻ്റെ മേ മേക്കിൻ്റെ വി വൺ ഫോമാണ് മേക്ക് മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് വി വൈ ഐ എൻ ജി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വി ഐ എൻ ജി ആണ് മേക്കിംഗ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് അതല്ല പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയും ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഡിറ്റീരിയറേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ അല്ലേ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് ഹാപ്പണിങ് റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് നൗ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കറൻറ്റ്ലി എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ഇനി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ഇനി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ യെസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസീവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാസീവ് ഫോം ആക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് തന്നെയായാലും പാസീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ക്ലിയർ പ്ലസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയാം ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അതും അല്ലെങ്കിൽ ആർ അതിനോട് കൂടെ ബീങ് ബി ഇ ഐ എൻ ജി ബീങ് ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം പാസി ഫോമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് തേർഡ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസി ഫോം എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പം തേർഡ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതെവിടെയാണ് ഒയിറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാറ് ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ടുഡേ ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഡിസ്ചാർജിന് പകരം പലവരും ഡിസ്ചാർജ് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈസ് ബീങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും വി ത്രീ ഫോമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വി ടു ഫോമും വി ത്രീ ഫോമും സെയിം ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് എഴുതിയാലാണ് എന്താകത്തുള്ളൂ അത് അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആയിട്ട് വാർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ടുഡേ ദെൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ബീങ് റെഫേർഡ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ ബീങ് റെഫേർഡ് ഈസ് ബീങ് റെഫേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് പാസീവ് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു യുവർ കെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈസ് ബീങ് ഈസ് ബീങ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പാസീവ് ഫോം ആയത് കൊണ്ട് വി ത്രീ ഫോം വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് റെഫേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒ ഇത്തിൽ അധികം അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നോളജിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടെ ഈസ് ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വോസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓക്കെ ക്ലിയർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വോസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഐൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ആം യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏം എന്ന ഓക്സിലറി വെർബും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെ
verb in third form aanu use cheyanad ennalla karyam ariyavalla ellarkum has varumbulum have varumbulum namukku verb in third form mathramana use cheyan pattunathu okay appo has eppadana use cheyindha subject singular aanengil has um subject plural aanengil have um use cheyuga verb in third form add cheyuga clear appo idu eppadana namlu use cheyanad ennu cheyanalle past le oru karyam present um aayittu link cheyandadayittu varumbol okay പാസ്റ്റിലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ ഇ ടിയിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം ആക്ച്വലി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പറയാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പാസ്റ്റിലെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെഡിസിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസ് അതായത് പാസ്റ്റിന് ഇതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഹി ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് ഹി ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ക്ലിയർ ആണോ ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റൈൻഡ് വേർഡ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് അറ്റൈൻഡ് ഇ ഡി വരും ഹാസ് വരുമ്പോൾ ഇ ഡി ഹി വന്നതുകൊണ്ട് ഹാസ് വന്നു പ്ലസ് V3 form attained. He has attained good progress. Clear? And then we have to say, He has made a good progress. He has made. Made and the word is, He has made. Made and the word is, Make in the third form. Make, made, made and the word is, Third form is, You see the word is, He has made. He has made good progress. And he has made significant improvement. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഹാവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലൂറൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫോർ ഹിം ഓക്കെ അതായത് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയും നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആയി അല്ലേ സിംഗുലർ അല്ലാതെ പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹാവ് വന്നു ദെൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വേർഡ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റ് എന്നുള്ളത് ബേസ് ഫോമിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫോർ ഹിം ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒയിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹി ഹാസ് അറ്റൈൻ ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് അതുപോലെ ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കേസിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നോ കേസ് നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർസൺ പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പാസി ഫോമും നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം പാസി ഫോമിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള ഫോമാറ്റ് പറയാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഇതിനോടൊപ്പം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാസി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ഹാസ് ഓർ ഹാവ് അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്സിലെ വെർബായിട്ട് അപ്പോൾ പാസി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പാസി ഫോമിലെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദെൻ ബി ഫോം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ കേട്ടോ ബി ഡബിൾ ഇ എൻ ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം വി ത്രീ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി അർത്ഥം എന്തുവാണ് ഐ ആൾ ഓൾറെഡി ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി ഇനി അത് തുടർന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇനി ഹാവ് ബീൻ എപ്പോൾ വരും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ബീൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും തുടരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാവ് ബിൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫോർ ഹിം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഹാസ് ബിൻ ആൻഡ് ഹാവ് ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുട
ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് എസ് എ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമും പാസീവ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസ് നമുക്ക് ഒ ഇ ടി ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈംസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈംസിൽ ഹാഡ് ഓക്കെ ഹാഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാവ് എന്ന വെർബ് ഹാവിന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഫോമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഹാവ് വി വൺ വി വൺ ഹാവ് വി വൺ എസ് ഹാസ് വി ടു ഹാഡ് വി ത്രീ ഹാഡ് ആൻഡ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഹാവിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് വി ടു ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം യെസ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ ഹാഡ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസ് ആവും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഡ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന കാര്യത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതായത് പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് കാര്യം നടന്നതിൽ ആദ്യം നടന്ന കാര്യത്തെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒ ഇ ടിയിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സർജറിക്ക് മുന്നേ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ സർജറി കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതും യെസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഹി ഹാഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഹാഡ് പ്ലസ് വേർഡ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് ഹി ഹാഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഹി അൺറവൻഡ് ദ സർജറി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നടന്ന കാര്യം അതായത് പാസ്റ്റിലാണ് രണ്ടും നടന്നത് അതിൽ ആദ്യം നടന്ന കാര്യം ഹാഡ് വെച്ച് എഴുതി ദെൻ സെക്കൻഡ് നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എഴുതി ഷി അൺറവൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി അൺറവൻഡ് സർജറി ക്ലിയർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല പാസീവ് ഫോം സെയിം ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ സിമ്പിൾ പെർഫെക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ ബീം പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആയി പക്ഷെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും നമുക്കധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ എൻ ജി ഫോം അതായത് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പാസീവ് ഫോമും അതേപോലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പാസീവ് ഫോമ് നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒ ഇ ടിയിൽ ഇത്രയും ടെൻസുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ടെൻസും കൂടി റിമൈനിങ് ആണ് യെസ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ച്വലി അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം അതായത് വി വൺ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വരാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹെ
present perfect adinde active form um passive form um use cheyunnundu ini past il varumbol simple past adinde active form um passive form um use cheyunnundu then past perfect adile active form aanu nammal kodulayite use cheyunnullu adum valare rare aanu pakshe simple past inde use cheyna pole use cheyunnilla engilum past perfect inde vallapolu nammal past perfect use cheyanayittu varunnu njan parnalle blood transfusion rendu karyangal പാസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ പാസി ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ആണ് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടിപ